আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার তানি একটা তিনি তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় ভালো আছি তো এই তো প্রথমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি চিরা ভাজা আর হচ্ছে নারকেল কুরানো তো আমরা এখন ফেরির মধ্যে আছি পদ্মা পাড়ি দিয়ে হচ্ছে বাবার বাড়ি যাচ্ছি ঈদ করতে কোরবানি ঈদ তো এই ভিডিওটা হচ্ছে কোরবানি ঈদের দুই দিন আগের ভিডিও তো পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে হচ্ছে ভিডিওগুলো পাবলিশ করতে পারিনি তো যাই হোক এখন আর সেই সমস্যাটা নেই সমস্যা মনে করলে সমস্যা আসলে সমস্যা মনে না করলে আসলে সমস্যা না তো এই তো ফেরির মধ্যে যে দেখুন কত মানুষ আসলে গরমের কারণে সবাই মানে ঘামিয়ে অস্থির অবস্থায় আছে তো আমরাও খুব মানে ঘামিয়ে গিয়েছি কিন্তু আমাদেরকে আগেই একটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে আমরা জানি যে জার্নি পথে আমরা সবাই ঘামিয়ে যাব প্রচুর গরম যেহেতু তার জন্য আমি ছোট একটা ফ্যান আপনাদেরকে দেখেছি দেখিয়েছি ট্রাভেলিং ব্লকটার ভিতরে তো মানে ট্রাভেলিং যে ব্যাগটা গুছাচ্ছিলাম তো সেই ব্লকটার মধ্যে দেখিয়েছি যে ছোট একটা ফ্যান নিয়েছি এই যে পদ্মা নদীতে আমরা এখন ফেরির মধ্যে আছি তো রায়ান হচ্ছে এই যে দুষ্টামি করতেছে আর তাশ্মীরও পাশে ওই তো মানে পদ্মা নদীর মানে সেতুর যে পদ্মা সেতুর কাজ এগুলো দেখে আমাকে বারবার বলতেছে মাম্মা দেখো এখান দিয়ে কি ট্রেন চলবে এখান দিয়ে কি আমরা যেতে পারব এরকম জিজ্ঞেস করতেছে এই যে দেখুন ঈদের সময় আসলে বাচ্চা কাচ্চা বলি বা আমরা বড় মানুষ যে বলি তো সবারই যাতায়াতে খুবই কষ্ট হয় কারণ একটা লঞ্চের ভিতরে যেখানে ছাপোচ আর কি একশো মানুষ ওঠানোর কথা সেই জায়গায় মনে করেন যে তিনশো মানুষ উঠায় এরকম একটা অবস্থা তো আসলে টাকার জন্য মানুষ কত কিছুই করে তো এই সিজনে মানে এই ঈদের টাইমে লঞ্চ ফেরি গাড়ি যাই কিছু বলি না কেন সবাই অনেক ইনকাম করে মরব না বাঁচব সে কথা কারোরই মনে থাকে না শুধু টাকার ধান্দায় পড়ে মানুষ মৃত্যুকেও মানে কি বলবো মৃত্যুকে আর কি আহ্বান জানায় এমন একটা অবস্থা তো এই যে আমাদের মাথার সাইডে এগুলো হচ্ছে মানে এই নদী পথে যাতায়াতের সময় যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে অনেক সময় দেখা যায় লঞ্চ ডুবে যায় বা ফেরি ডুবে যায় ফেরি তো অনেক সময় ডুবে না কিন্তু মানে কাত হয়ে তার ঢেউয়ের কারণে কাত হয়ে অনেক সময় ফেরিও ডুবে যায় তো যার কারণে এগুলো দিয়েছে যেন যাত্রীরা আর কি তখন আর কি এগুলো তো ধরে রাখতে পারে যেন ডুবে না যায় তো বাবার বাড়ি যাচ্ছি খুবই আনন্দ লাগতেছে কি বলবো আর মানে মনের ভিতরে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে মনে মনে ভাবতেছি যে কখন পৌঁছাবো কখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছাবো আসলে বাবার বাড়িতে আমি যে বাড়িটাতে এখন আমরা যাই এই বাড়িতে আমরা বড় হইনি এই বাড়ির প্রতি তেমন একটা টান নেই তারপরও বাবার বাড়ি বলে কথা আসলে বাবার বাড়ি মনে হলেই মনের ভিতরে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যায় আমার এই অবস্থা আর কি তো তাশ্মীরের পাপা আগে যখন আমাদের বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যেত তা আমি অনেক সাজু গুজুক করে তারপরে শ্বশুর বাড়ি যাইতাম মানে তাশ্মীরের পাপা তখন বলতো এই যে শুরু করছে সাজু গুজু যেন আমাদের বাড়ি যেতে মন যেন দেরি হয় আসলে সত্যি আমার তখন মানে যেতে মনে চাইত না শ্বশুর বাড়িতে মানে এই জন্য আর কি মনে করতাম যে একটু সাজু গুজু করতে করতে একটু সময় লাগবে যা আর একটু পরে যাই আর একটু পরে ব্যাগ গোসাই তো এরকম করে করে টাইম পাস করতাম আর শ্বশুর বাড়ি থেকে যখন বাবার বাড়ি আসব তখন ও মা কি বলবো আর সেই অতীতের কথা এখন ওরকম হয় আর কি মাঝে মধ্যে তো ব্যাগটা দেখা যায় দুই দিন আগে থেকেই গুছিয়ে রাখি যে না দুই দিন পরে বাবার বাড়ি যাব আর সাজু গুজুর দরকার নেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জামা কাপড় পরে মানে আসার জন্য পাগল হয়ে যায় তো এই যে ফেরির মধ্যে আমার দুষ্টু সোনামণিরা দুষ্টামি করতেছে এক প্যাকেট টিসু পুরাই শেষ মানে ঘাম মুছে না 
ওরা হচ্ছে টিসু ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথার টুপি বানাবে এই যে একটা লোক অনেক ধরনের জিনিস বিক্রি করতেছে চিরনি তারপর হচ্ছে গোসলের সময় গা ডলনি তারপরে ছোট রুমাল চিপটি বিন অনেক ধরনের জিনিস তো দেখে ভালোই লাগলো ছোটোবেলায় তো এরকম ছোট তোয়ালে পেলে অনেক মানে রুমাল পেলে অনেক খুশি হতাম তো এই যে আমাদের পদ্মা নদীর মানে পদ্মা সেতুর কাজ চলতেছে আপনারা দেখেন কোন এক সময় আমরা ইনশাল্লাহ এই পদ্মা নদী আর ফেরিতে পার হব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে তো অতি শীঘ্রই আর কি আমরা এই পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে বাবার বাড়ি বলি বা শ্বশুর বাড়ি নানা বাড়ি মানে সব জায়গায় যেতে পারব এই ঢাকা শহর থেকে আমাদের যাতায়াত পথটা আরও সহজ হয়ে যাবে তো আমাদের এই মাদারীপুরের এই লাইনে যারা যান তাদের সবার জন্যই আমি মনে করি যাতায়াত পথটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ বাবার বাড়িতে অনেক শান্তিতেই আর কি পৌঁছেছি তো এই ভিডিওটা তো পরে আর কি আমি মানে কথাগুলো আর কি পরে অ্যাড করতেছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ বাবার বাড়ি গিয়ে আমার তো মানে ঘুমে আমি আর চোখে দেখি না কারণ সারা রাত জেগেছিলাম মনের আনন্দে যে কখন আমি বাড়িতে যাব ব্যাগ ট্যাগ সব গুছিয়ে তারপর ঘর টর একটু পরিষ্কার করে কারণ নিজের সংসার বলে কথা যদি পরিষ্কার করে না রেখে যাই আমাকেই তো পরিষ্কার করতে হবে বাবার বাড়ি থেকে এসে যার জন্য আমি আগে থেকে একটু পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম তো আমরা ফেরির মধ্যে একটু ছবি তুলেছিলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম তো আজকের মতো এখানে বিদায় নেব সবাই ভালো থাকবেন সবার ঈদ আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় খুব ভালো কেটেছে কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন আল্লাহ হাফেজ